hijas mías, ¿qué tal estáis? Hola, mi alma Bueno, yo estoy un poco cagada, pero luego te cuento Primero déjame hacerte una breve intro de lo que vas a ver Y por cierto, sí No me juzguéis por las manos porque literalmente me quedan dos uñas de 10 Pero vamos, seguro que ha sacado notas en exámenes que se ven peor que estas uñas Os voy a enseñar todas las cosillas que me han ido llegando esta semanita La tengo metida en esta bolsita de MAC O super cuca, lo que pasa es que está más arrugada con el escroto, la pobre Así que yo creo que no tengo nada más que decir Si es que no da para más servicio, es probar maquillaje, no voy hija Así que bueno, sin más dilación, dentro intro <risa> Vale, me llegaron estas dos cosillas de NYX No se enfocan una mierda, ¿no? No, vale Son de la línea Bear With Me Y uno es un Radiant Perfecting Primer Y el otro un Daily Moisturizing Primer Con protección solar Voy a probar el que tiene protector solar Que estamos en verano Y obviamente pues va a venir mejor Un momento que me voy a poner horquillas Porque se me va a llenar todo el pelo de crema ¿Has visto a un gilipollas con horquilla? No, no. Pues siempre hay una primera vez para todo. Me gusta mucho la textura porque no es ni muy cremoso ni muy líquido y deja la piel bastante, bastante hidratada. ¿Os acordáis del primer que ha salido disparado hace dos segundos? Vale, pues lo voy a... Vale, pues lo voy a probar porque es como un primer para iluminar la piel, así que lo voy a poner en la zona alta de los pómulos. Me he pasado, lo sabía. O sea, solo deja brillo, no tiene partículas luminosas ni nada Qué bonita, me gusta Bueno, una vez ya tenemos toda la piel hidratada Vamos a pasar a la base y voy a probar la CC Cream de It Cosmetics La cual mi madre ya ha probado, por eso está gastadito el bote Y dice que la gusta muchísimo Espero que el tono me esté bien, es el tono medio ¿Os acordáis que he dicho que estaba cagada nada más empezar el vídeo? Creo que lo he dicho Pues bueno, os voy a contar el porqué, pero no os riáis de mí, ¿vale? A ver, yo pues tengo TikTok, ¿no? Y en TikTok no sé por qué me aparecen cosas de brujas Pues ayer por la noche me apareció cómo contactar con tu doble cuántico me das pena. Yo te explico. Bueno, pues tu doble cuántico eres tú mismo, pero en otra dimensión. Es decir, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Bueno, pues yo todas estas cosas, no sé por qué, me las creo. Entonces decía que para contactar con él, lo que tenías que hacer era como decir antes de dormir la fecha en la que estaba y cuál era tu duda. <risa> <risa> es que contándolo parezco tonto, macho Y pues tu duda te la resolvería tu yo de la otra dimensión en un sueño Vale Entonces me ves a mí ayer a las 3 de la mañana Hoy es 16 de julio de 2020 Hoy es 16 de julio de 2020 Quiero contactar con mi doble cuántico Y así hasta que me dormí Y pues yo le pregunté la duda de que qué tal me iba a ir en el trabajo Es decir, en esta de las redes sociales <risa> Bueno, pues te adivina que he soñado Es que te vas a quedar muñeca como yo Pues he soñado que me atropellaba un camión y claro, yo estoy cagada O sea, yo pensaba que iba a soñar que iba a estar en una mansión de lujo rodeada de maquillaje, etcétera, etcétera O sea, ¿tú te imaginas que mi yo del futuro me ha dicho que voy a morir atropellada? ¿Qué he hecho yo por la mañana? Bueno, quien dice por la mañana dice la una de la tarde, pero bueno Vamos a llamar a mi novio, preocupada Tú imagínate la cara de gilipollas con la que se queda mi novio cuando le contar esta situación Un silencio ¿Sí? Pobrecito, yo no sé cómo aguanta Pero bueno, pero bueno, vamos a lo que vamos me gusta el aspecto que me deja la piel, pero sí que es verdad que no tiene mucha cobertura Aunque aquí no dice que es una base, dice que es una CC Cream, un color correcto Pero me ha gustado así para verano de manera ligerita, está guay Aunque sí que es verdad que tengo que ver cómo se trabajan los demás productos encima ¡Oh! No me lo puedo creer Me habían llegado cositas de cejas de NYX y pues ya he salido con las cejas hechas Para una cosa que tengo que hacer bien, que es enseñar el maquillaje y no lo hago ni bien El siguiente paso es el corrector y de corrector no me ha llegado nada nuevo que yo sepa Pero voy a utilizar mis correctores literalmente favoritos del momento Porque los utilizo tanto cuando no voy con con base hasta cuando voy con base porque me dejan la piel perfecta y son estos correctores de benefit que son los los cakeless en formato líquido yo siempre mezclo el 4 y el 5 Vamos a dejarlo como siempre reposar un poquito Para que se asienten bien y tengan más cobertura Oye, mira, no sé a ti Porque probablemente tú estés tumbada en tu camita o en el salón con el aire acondicionado Pero a mí ya me están sudando las pencoletas del potorro De momento me está gustando mucho cómo queda la mezcla de la base con el corrector <coughs> Bueno, ya tenemos todos los productos en crema, ya tenemos el cementito en la cara Y el siguiente paso va a ser sellarlo ¿De polvo tan lúcido? ¿Me ha llegado algo nuevo? No, no me ha llegado nada nuevo <coughs> Mis polvos de la Fenty Literalmente terminé dos botes de estos como hace unos meses Y nunca más los volví a coger Pues aquí están Yo lo... 
hija, recuerda que estamos en verano y como no te selle bien la piel, se te va la mierda en dos segundos. Yo la gente que no se selle la piel, yo no sé cómo lo hace. Me voy a quitar las horquillas ya. el rostro se añadido más, vamos a pasar a mi parte favorita, gorda, el bronceador y es que los de Sephora me regalaron una tarjetita con dinero, muchas gracias Sephora me pedí este bronceador de Marc Jacobs en el tono Fantastic la luz me está vacilando Qué bien huele, nuestra brochita del chino oh, Qué bonito Ay, necesito vuestra ayuda. Mira, te cuento. Me encantaría irme con mi pareja de vacaciones, dado que, pues, el pobre aguanta mucho, ¿no? Lo que pasa es que no sé a dónde, porque él es como muy de campo, como yo. Soy tanto de campo y me gustan tanto los bichos, pues que cuando algunos se me cuela en la habitación, pues yo les, les tengo mi colonia preparada para que no huelan mal, por si vienen sudaditos, de tanto volar y demás. Yo les echo un poquito de esto y les gusta tanto que se desmayan. Máxima eficacia. Pues eso, que me gustaría ir de vacaciones a un sitio guay, ¿sabes? Como en la naturaleza. Que esté guay, que sea bonito. Pero no muy caro Porque vosotros os pensáis que porque yo me dedique a las redes sociales Yo estoy forrada No, yo me sigo cogiendo las hamburguesas de un euro en el burger Hay cosas que nunca cambian Hola, ya, ya Huele a humanidad la habitación ¿A qué huele a ti? No, pues espero que no huela así yo Ay, muchas gracias, dame un besito es día que me toque la lotería. Ay, hija, ya, a ver si nos toca una puñetera vez. Porque yo esto de vivir una vida de pobre deseando sueños de Kylie, no puedo. Cuando os digo que me está sudando el potorro, lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, lo que iba, que si conocéis así alguna casita rural por cualquier lado de España, que esté bien de precio y que sea bonito, y me lo envías por diré, te como el poto. La siguiente que vamos a probar, que me llegó el otro día, son estos coloretes de, de Benefit. Estos son más antiguos y este es el más nuevo, es el Georgia. Así que vamos a utilizar este. No es el colorete más pigmentado del mundo De hecho, creo que es más para gente que tenga como la piel pálida O a la que no le guste mucho el colorete ¿Sabes lo que te digo? Pero a mí que me gusta parecer una pepona Pues se me queda un poco corto Pero vamos a utilizar este colorete que es de Benefit también Que es de California Para compensar porque me encantan los coloretes de Benefit Esto ya es otra cosa Siguiente Sé que me falta todavía el iluminador Pero vamos a pasar directamente a los ojos Ahora tengo que ver qué paletas me han llegado Me llegó esta de MAC Y esta de Wet n Wild Houston, tenemos 27 problemas En la paleta de Wet n Wild no hay ningún mate Para hacer transición Y en la de MAC, si sí hay mates Pero ¿cómo coño me voy a hacer una transición con estos colores? ¿Qué me hago? ¿Qué dilema? Bueno, después de estar unos 15 minutos mirando las paletas Creo que lo voy a hacer con la de MAC Y con esta sombrita que también me llegó el otro día de MAC Voy a hacer un look con colores fríos Hola gordas, bueno, uh, qué traviesa <risa> Vamos a comenzar poniendo corrector por todo el párpado como prebase No lo sello y lo difumino con una esponjita, ¿vale? Eh, bueno, el primer paso de todo es intentar sacar la sombrita de la caja Y una vez la tengas, que es esta así como moradita lila la, Vamos a hacer baking para que no se caiga el fallout y que no nos manche la ojera Y que no destruye todo lo que hemos hecho Y la vamos a aplicar literalmente por todo el párpado Porque os acordáis que he dicho que iba a utilizar la paleta de MAC pues no, al final no, porque me encantaba el color este como así solo, me parecía muy euforia Y digo, pues lo dejo así, mira, ¿ves? No, a tomar poco la paleta, que no, ya no la he tirado, en verdad eh, Vamos a coger este eyeliner, que también es de MAC Y no vamos a hacer el típico eyeliner de toda la vida de Dios No, no, nos complicamos la vida Intentamos hacer esto, que bueno, tampoco es muy difícil Y como la punta era muy precisa, no me costó, no me costó casi nada Ah, bueno, sí, al final se utiliza la paleta Utilicé este tonito para ponérmelo en el lagrimal No veas, no escatimo en producto Y luego me puse el glitter por todo el párpado bueno, aquí te la voz de off porque además que de pestañas voy a utilizar también una nueva. Esta es la Lash Freak de Urban Decay. Se supone que tiene 20 horas de duración, a prueba del sudor, a prueba de dos cosas más que ni entiendo. Y queda mozo volumen. Bueno, vale, no me voy a rizar las pestañas para ver qué tal va. Bueno, diferencia hay. Bueno, no sé qué decir. O sea, una más cara. Pues me voy a poner postizas. Vale, de labiales, me ha llegado esta mini cajita de MAC Que venía con los nuevos labiales suyos Lo malo, que son todos oscuros Pero así cambio un poco porque nunca me hago los ojos así Y nunca llevo los labiales oscuros Me estoy rayando, no sé qué hacer Vale, creo que ya sé lo que voy a hacer Voy a hacerme como un labio mordido Es decir, en vez de hacerme el overline como me lo hago siempre con labial mate, etc Voy a hacer como un degradado de dentro hacia afuera
Oh, Dios, parejo la vieja. Vale, ¿qué hacemos? A ver, es que también oh, uh, uh, me llegó uno en barra. Es que es marrón oscuro. Es el tono down to the left. Es que sabéis qué pasa? Que yo siento que los labiales oscuros es que a mí no me pegan, no son para mí. Pero bueno, pues bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Ya, ya hemos terminado. Qué rápido. Espero que te lo hayas pasado súper, súper, súper bien. Me empiezo a ver guapa. Así que bueno, espero que tú también te lo hayas pasado súper bien. Si te ha gustado el vídeo. Como se te olvide darle a like. <risa> es broma, no te obligo, pero que me ayudas. Dale a like, suscríbete y si lo compartes, te como el potorrito. Como siempre, si queréis saber más de mí, tenéis mis redes sociales en la cajita de información. Arroba SRG Pardo en Instagram. Y la Pardashian en TikTok. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Si tenéis alguna idea de algún vídeo que queráis ver en mi canal, dejadmelo en comentarios. Y si has llegado a esta parte del vídeo, coméntame un corazón moradito. Así que bueno, un besito. No me mires las uñas. Y mucha glitter, chao.